ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് അത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ ഉത്തരം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സിനോട് എക്സിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് കെ ആയാൽ കെ ഏത് സംഖ്യയാണ് കെ ഏത് സംഖ്യയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ അതുകൊണ്ട് കെ എന്ന് പറയണത് ഒന്നാണ് കെ ഈക്വൽസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഈസ് വൺ റുപ്പി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ ഇയർ വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ പലിശ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ എത്ര പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു രൂപയാണ് പലിശ പലിശ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ പന്ത്രണ്ട് രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശയാണ് പലിശ നിരക്ക് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതു പ്രസ്താവനയാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന് ശരിയാകാത്തത് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യനീളമുള്ളവയാണ് വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബസമഭാജികളാണ് ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിങ് എ റോംബസ് All sides are equal, diagonals are perpendicular bisectors of each other, one angle is 180 degree, one angle is 180 degree, opposite angles are equal. This is the same thing, one angle is 180 degree, one angle is 180 degree. 
നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഒരു കോണും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകില്ല അതാണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഒരു സമപാർശ്വ ലംബകമാണ് ആംഗിൾ എ അറുപത് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിയുടെ അളവ് എത്ര ആംഗിൾ ബിയുടെ അളവ് എന്ത് ആംഗിൾ ഡിയുടെ അളവ് എന്ത് എ ബി സി ഡി ഈസ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസിയം ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി ഇതിൽ ശരിക്കും സമപാർശ്വ ലം ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ സമ പാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങളിലെ സമാന്തര വശങ്ങളിലെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു ആയിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വേണു ആയിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന് എത്ര തുക തിരികെ ലഭിക്കും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേണുവിന് എത്ര തുക തിരികെ ലഭിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗിവ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ അനദർ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗിവ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി വാട്ട് എമൗണ്ട് രാമു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് വാട്ട് എമൗണ്ട് വേണു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് 